हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैं इंजीनियर आर के आनंद आपका केमिस्ट्री टीचर ये हम लोगों का मोल कंसेप्ट का लेक्चर फर्स्ट है आज हम लोग मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एलेवन फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर एम डब्ल्यू एफ मंडे वेटरडे फ्राइडे एंड संडे को करेंगे जिसमें कि संडे को हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें कि मैटर क्या होता है मैटर का स्टेट क्या होते हैं मैटर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस क्या है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर क्या है एटम्स क्या होते हैं मॉलिकूल क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है तो सारा हम लोग बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे जो कि संडे को वीडियो अपलोड होगा और मंडे वेटरडे फ्राइडे भी हम लोगों का मोल कंसेप्ट का वीडियो अपलोड होगा तो आज हम लोग छोटे मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मोल का मीनिंग क्या होता है मोल का मीनिंग होता है कलेक्शन जैसे कि आप समझिए एक क्लासरूम में है उसमें ट्वेल्व लड़के बैठे हुए हैं और ट्वेल्व लड़के के पास एक एक कलम है तो क्या हुआ दर्जन कहलाएगा डोजन कहलाएगा नहीं कहलाएगा बाबू क्योंकि बारह लड़का के पास एक एक कलम है लेकिन जैसे मैंने क्या किया बारह लड़का से कलम को लेकर के जगह मुट्ठी में कर लिया तब हुआ एक दर्जन कलम कहलाएगा तो आप इसका मीनिंग क्या हुआ बाबू इसका मीनिंग यह हुआ कि वन डोजन पेन इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ट्वेल्व पेन सिंपल समझो बारह बनाना है बारह केला है और वो बारह टोकरी में है क्या वो दर्जन कहलाएगा नहीं कहलाएगा लेकिन जब मैंने बारह टोकरी से केला को निकाल करके एक जगह एक टोकरी में रख दिया तब वो दर्जन कहलाएगा यस इसका मीनिंग क्या हुआ बाबू इसका मीनिंग हुआ वन डोजन बनाना इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ट्वेल्व बनाना तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता पड़ती है जैसे कि आप लेंथ को मेजर करते हो मीटर में सेंटीमीटर में किलोमीटर में मास को मेजर करते हो केजी में ग्राम में टाइम को मेजर करते हो सेकेंड में अवर में उसी प्रकार अमाउंट ऑफ सब्सटांस को जब मेजर किया जाता है उसका यूनिट होता है मोल जैसे कि मान लिया जाए मैंने एक डॉट यहां पे दिया अब बच्चे हमसे पूछेंगे इस डॉट में कितने एटम्स हैं इस डॉट में बाबू करोड़ों एटम्स हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का यूनिट होना चाहिए सर यस उसी यूनिट को हम लोग कहते हैं मोल तो कहा जाता है मोल इज दई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल जो है ऐसा यूनिट होता है किसका बाबू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता पड़ती है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वह मोल होता है तो मोल का मीनिंग होता है बाबू कलेक्शन जिस प्रकार अभी हम लोगों ने देखा कि बारह बनाना बारह केला बारह टोकरी में है दर्जन नहीं कहलाएगा लेकिन बारह टोकरी से केला को लेकर के एक टोकरी में रखा गया तो दर्जन कहलाएगा इसका मीनिंग हुआ वन डोजन बनाना इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ट्वेल्व बनाना एक दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया एक क्लासरूम में ट्वेल्व स्टूडेंट बैठा है सभी के पास एक एक कलम है वो दर्जन नहीं कहलाएगा लेकिन मैंने बारह लड़का से कलम को लेकर के एक जगह मुठ्ठी में किया तो दर्जन कहलाएगा इसका मीनिंग हुआ बाबू वन डोजन पेन इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ट्वेल्व पेन एक बच्चा ने एक मुठ्ठी बालू लिया सैंड बोला सर इसमें बालू के कितने पार्टिकल्स हैं कितने कण हैं तो कितना बताओगे आप कलोरों में है तो उसका एक यूनिट होना चाहिए हाँ कह सकते हो बाबू समथिंग मोल है दो मोल है चार मोल है पांच मोल है अप्रोक्स वैल्यू यानी कि सौ दस सौ हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ इतना तक काउंट करना आसान था लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते गई 
तो साइंटिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अब हम इसको किस प्रकार से काउंट करेंगे तो एक यूनिट आया मोल इसलिए कहा जाता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट होता है बाबू वह मोल होता है तो आपसे कोई पूछेगा मोल क्या है तो बोलना मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वन मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री समझ गए जिस प्रकार एक दोजन का वैल्यू ट्वेल्व होता है उसी प्रकार एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री तो मोल का मीनिंग कलेक्शन अब बच्चे पूछेंगे सर किसका कलेक्शन करता है सारा हम आपका फिगर क्लियर करेंगे मोल जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है यानी कि मोल में पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा एक मोल कोई भी सब्सटेंस सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स का कलेक्शन करेगा यानी वन मोल इक्वल टू दिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स तो आइए सबसे पहले आप क्या कीजिए आप इस डिफिनेशन को लिख लीजिए क्योंकि आप हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे और आपको समझाएंगे तो बहुत खोज हो जाएगा फिगर पूरा तो आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए और उसके बाद हम आप इसको हम आपको ये समझाते हैं ठीक है बाबू लिख लिए चलिए आइए तो मैंने कहा आपसे कि मोल का मीनिंग जो होता है कलेक्शन होता है अब मोल कंसेप्ट का मतलब होता है कलेक्शन करने का कंसेप्ट किसका कलेक्शन करता है सब्सटेंस जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है समझ गए छोटो सब्सटेंस का कलेक्शन करता है पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है यानी कि एक मुट्ठी सेंड में कितने पार्टिकल्स है भाई समथिंग मोल है क्योंकि एक डॉट में कितने एटम्स हैं समथिंग मोल एटम्स हो जाएंगे मान लो टू मोल एटम्स होंगे सर थ्री मोल एटम्स होंगे एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है क्लियर है समझ गए बाबू तो आइए मोल का मीनिंग कलेक्शन मोल कंसेप्ट का मतलब होता है छोटे कलेक्शन करने का कंसेप्ट किसका कलेक्शन करता है सर सब्सटेंस जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है बाबू वन मोल ऑफ ए सब्सटांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स ध्यान दीजिएगा मैं पहले लिखा दिया आपको मोल का मीनिंग कलेक्शन मोल कंसेप्ट का मतलब कलेक्शन करने का कंसेप्ट किसका कलेक्शन करता है सर सब्सटेंस जो है बाबू वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए मैंने कहा बाबू वन मोल ऑफ ए सब्सटांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी पार्टिकल ध्यान दो मोल का मीनिंग होता है कलेक्शन सब्सटेंस जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है और एक मोल का जो वैल्यू होता है होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री इसलिए कहा जाता है वन मोल ऑफ ए सब्सटांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल समझ गए छोटो डेफिनेशन दो डिफिनेशन अगर दी आप समझ गए तो मोल कंसेप्ट का बादशाह हो गए मोल कंसेप्ट का अगर दिया बादशाह बन गए फिजिकल केमिस्ट्री का बादशाह हो गए यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो रीड है वह मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट पे अगर दिया आपका कंसेप्ट बन जाए यानी कि मोल कंसेप्ट पे आपका कमांड हो जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री को आप आराम से समझ सकते हो बाबू कोई दिक्कत आपको नहीं होगा समझ गए और मोल कंसेप्ट का जो मैं डिफिनेशन लिखा गया वो आप अच्छा से समझ गए तो मोल कंसेप्ट भी बहुत अच्छा से समझ जाएंगे बाबू आइए ध्यान दीजिएगा ए मोल की डिफाइन एच द अमाउंट यानी मोल किसका कलेक्शन करता है अमाउंट का कलेक्शन करता है अमाउंट का मतलब मास और क्वांटिटी यानी कि बाबू मोल मास और क्वांटिटी दोनों का कलेक्शन करता है अभी तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं क्वांटिटी का वैल्यू है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री आगे हम मास की भी बात करेंगे ऑफ ए सब्सटांस किसका सब्सटांस का सब्सटांस का मतलब यहां पे एलिमेंट नाम सुने हैं 
एलिमेंट का नाम सुना है ना जी यस नए स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट में हम सुनाएंगे कंपाउंड नाम सुने हैं रेडिकल रेडिकल आपके लिए एक नया वर्ड है एलिमेंट तो आप समझते हैं एलिमेंट होता है इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम कंपाउंड द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट पहले समझ लो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि एक ही प्रकार का एटम होता है कंपाउंड कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे तब वह कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे समझ गए छोटो रेडिकल रेडिकल दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल वह रेडिकल कहलाता है जिसपे कि प्लस चार्ज हो और इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल वह रेडिकल कहलाता है जिसपे कि माइनस चार्ज हो अब प्लस चार्ज वाले रेडिकल को हम लोग किटाइन कहते हैं और माइनस चार्ज वाले रेडिकल को हम लोग एनाइन कहते हैं क्लियर दैट क्या समझा मोल का मीनिंग कलेक्शन और मोल कंसेप्ट का मतलब कलेक्शन करने का कंसेप्ट किसका कलेक्शन करता है सर सब्सटेंस जो है बाबू वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए मैंने कहा बाबू वन मोल ऑफ ए सब्सटांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी पार्टिकल तो यहां पे आपने कहा कि मोल का मीनिंग कलेक्शन हो गया एक मोल का वैल्यू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री और सब्सटांस जो है पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है वन मोल ऑफ ए सब्सटांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी पार्टिकल्स डेफिनेशन क्या है छोटू ए मोल इन फाइन एच द अमाउंट अमाउंट का मतलब मास और क्वांटिटी यानी कि मोल जो है मास और क्वांटिटी दोनों का कलेक्शन करता है अभी तो हम छोटे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं क्वांटिटी का वैल्यू कितना एक मोल का है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री आगे हम मास की भी बात करेंगे ऑफ ए सब्सटेंस किसका सब्सटेंस मतलब एलिमेंट एलिमेंट किसे कहते हैं इट इज ए प्योर सब्सटेंस डायट कंटेन्स वनली वन काइंड ऑफ एटम एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि एक ही प्रकार का एटम होता है कंपाउंड कंपाउंड द कंपोजिशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो बाय मास देन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को फिक्स रेशियो बाय मास से मिलाएंगे तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा एक बात बात को ध्यान देना बाबू कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है जितने सारे कंपाउंड होंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल कहलाएंगे लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं कहलाएंगे समझ गए इसका मतलब यह हुआ बाबू कि कंपाउंड होने के लिए डिफरेंट कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट चाहिए लेकिन मॉलिक्यूल होने के लिए जरूरी नहीं एलिमेंट सेम है तो भी बला डिफरेंट है तो भी बला समझ गए लेकिन कंपाउंड होने के लिए एलिमेंट क्या चाहिए डिफरेंट एलिमेंट चाहिए समझ गए छोटू रेडिकल रेडिकल दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल वह रेडिकल कहलाता है जिसपे कि प्लस चार्ज हो और इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल वह रेडिकल कहलाता है जिसपे कि माइनस चार्ज हो और प्लस चार्ज वाले रेडिकल को हम लोग किटाइन कहते हैं और माइनस चार्ज वाले रेडिकल को हम लोग एनाइन कहते हैं समझ गए छोटो विच कंटेन्स मोल का मीनिंग कलेक्शन विच कंटेन्स मोल का मीनिंग कलेक्शन एज मेनी पार्टिकल्स यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि सब्सटांस जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है यस पार्टिकल्स का मतलब एटम्स नाम सुने हैं मॉलिकुल्स और आइंस इसका मतलब यह हुआ सर कि एलिमेंट जो है एटम का कलेक्शन करता है यस क्यों लोग कहते हैं एटम इज दस्मोलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट यानी कि हर एलिमेंट में एटम प्रजेंट रहता है इसलिए कहा जाता है एलिमेंट जो है वह एटम का कलेक्शन करता है कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है यस क्योंकि बाबू जितने सारे कंपाउंड हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल कहलाते हैं इसका मतलब यह होता है कि कंपाउंड में मॉलिक्यूल प्रजेंट रहता है इसका मतलब यह होता है कंपाउंड जो है वह मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है रेडिकल जो है आइंस का कलेक्शन करता है यस क्योंकि रेडिकल का मतलब आइंस रेडिकल 
दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रोपोजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रोपोजिटिव रेडिकल को हम लोग केटाइन कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल को हम लोग एनाइन का भी रेडिकल जो है आयन का कितना करता है एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रजेंट इन ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व ट्वेल्व ग्राम कार्बन में कार्बन का जितना एटम प्रजेंट रहता है उतना ही कलेक्शन करता है समझ गए छोटो द नंबर ऑफ एटम्स इन ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व इक्वल टू दिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व ग्राम कार्बन में कार्बन का जो एटम प्रजेंट रहता है उसका वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री तो क्या समझा छोटू बताओ हम लोगों ने यह समझा सर कि मोल का मीनिंग कलेक्शन होता है अब मोल कंसेप्ट का मीनिंग होता है कलेक्शन करने का कंसेप्ट क्या चीज का कलेक्शन भाई सब्सटेंस जो है सर वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है और एक मोल का जो वैल्यू होता है वह होता है 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री इसलिए कहा जाता है वन मोल ऑफ ए सब्सटांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल यानी कि यहां पे आप कह सकते हैं कि मोल का मीनिंग कलेक्शन एक मोल का वैल्यू 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री और सब्सटांस जो है पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है वन मोल ऑफ ए सब्सटांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स तो डिफिनेशन ही मेन है छोटे इसका क्या डिफिनेशन पढ़ा आपने ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट अमाउंट का मतलब मास और क्वांटिटी यानी कि सर मोल जो है वह अमाउंट का कलेक्शन करता है यानी कि सर मोल जो है वह मास और क्वांटिटी का कलेक्शन करता है अभी तो छोटे हम केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं 6.022 पावर ट्वेंटी आगे हम मास की भी बात करेंगे वेट एंड वॉच आप देखते जाइए तो आपने क्या कहा ए मोल ए डिफाइनेज द अमाउंट यानी कि मोल अमाउंट का कलेक्शन करता है यानी कि मास और क्वांटिटी का कलेक्शन करता है अभी तो हम लोग केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं 6.022 10 पावर 23 आगे हम मास की बात करेंगे किसका ऑफ ए सब्सटेंस सब्सटेंस का सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट एलिमेंट का मतलब समझते हैं इट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कंटेंस ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स कंपाउंड कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो बाय मास से मिलाएंगे तब वह कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और ध्यान दीजिएगा जब दो या दो से अधिक एलिमेंट लेंगे तो एलिमेंट क्या रहेगा डिफरेंट एलिमेंट रहेगा सेम एलिमेंट रहेगा तो मॉलिक्यूल होगा कंपाउंड नहीं कहला क्योंकि कंपाउंड कहलाने के लिए कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए तभी जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा अदरवाइज कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा समझ गए रेडिकल रेडिकल दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल वह रेडिकल कहलाता है इसमें प्लस चार्ज हो इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल वह रेडिकल कहलाता है जिसमें माइनस चार्ज हो अब प्लस चार्ज वाले को कैटाइन कहते हैं माइनस चार्ज वाले को एनाइन कहते हैं क्लियर दैट विच कंटेंट्स मोर कमिंग इन कलेक्शन एज मेनी पार्टिकल्स यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि सबस्टांस जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है यस yes. सब्सटेंस जो है वह पार्टिकल का कलेक्शन करता है यस इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ बाबू कि एलिमेंट जो है एटम का कलेक्शन करता है यस क्योंकि लोग कहते हैं एटम इज दस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट यानी कि हर एलिमेंट में एटम परजेंट रहता है इसलिए कहा जाता है कि एलिमेंट जो है वह एटम का कलेक्शन करता है कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है यस क्योंकि जितने सारे कंपाउंड हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल कहलाएंगे लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं कहलाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि हर कंपाउंड में मॉलिक्यूल प्रजेंट रहता है इसका मीनिंग यह हुआ कि कंपाउंड जो है वह मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है 
रेडिकल कलेक्शन करता है इसका यस रेडिकल दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल और इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल को हम लोग केटाइन कहते हैं और इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल को हम लोग एनाइन कहते हैं इसलिए कायदा रेडिकल में आइंस परजेंट रहता है इसलिए रेडिकल आइंस का कलेक्शन करता है कितना करता है एज द नंबर ऑफ एटम्स ध्यान देना कितना करता है एज द नंबर ऑफ एटम्स परजेंटिंग ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व ग्राम कार्बन में कार्बन का जितना एटम परजेंट रहेगा उतना ही कलेक्शन करता है द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व बराबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री होता है ये वैल्यू को हम प्रूव कर देंगे बाबू ध्यान दीजिएगा द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ सी ट्वेल्वल टू दिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री ये जो वैल्यू है इसको हम प्रूव कर देंगे आप टेंशन नहीं लीजिए तो क्या सीखा आपने सर हम लोगों ने ये सीखा कि मोल का मीनिंग कलेक्शन होता है अब मोल कंसेप्ट का मतलब कलेक्शन करने का कंसेप्ट क्या चीज का कलेक्शन होता है सर सब्सटेंस जो है वो पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है सर वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल मोल का मीनिंग कलेक्शन एक मोल का वैल्यू 6.022 पॉइंट जीरो थ्री और सब्सटेंस जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इस बेसिस पे कहा जाता है छोटे वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 6.022 पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी पार्टिकल्स तो डेफिनेशन समझ के एक बार और देखो ए मोल ए डिफाइन एज द अमाउंट यानी कि मोल जो है अमाउंट का कलेक्शन करता है अमाउंट का मतलब मास और क्वांटिटी अभी तो हम केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं 6.022 10 पावर ट्वेंटी जो एक मोल का वैल्यू होता है आगे हम मास की भी बात करेंगे तो आपने क्या कहा ए मोल डिफाइन एज द अमाउंट यानी मास और क्वांटिटी अभी हम लोग केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ए मोल डिफाइन एज द अमाउंट यानी मास और क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टांस सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट कंपाउंड और रेडिकल दैट कंटेंस या विच कंटेंस एज मेनी पार्टिकल्स पार्टिकल्स का मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस कितना एज द नंबर ऑफ एटम्स परजेंटेड 12 ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व द नंबर ऑफ एटम्स परजेंटेड 12 ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व इक्वल टू दिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री समझ गए अब इसको शॉर्ट में देखेंगे आ जाओ मोल का मीनिंग कलेक्शन अब मोल कंसेप्ट का मीनिंग कलेक्शन करने का कंसेप्ट एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री और सब्सटेंस जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट पावर ट्वेंटी पार्टिकल्स अब देखिए शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे एलिमेंट जो है वह एटम का कलेक्शन करता है कंपाउंड जो है वह मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है रेडिकल जो है वह आयंस का कलेक्शन करता है कितना करता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री कितने मोल के बराबर होता है वन मोल के बराबर होता है ये वैल्यू कहां से आया द नंबर ऑफ एटम पर जेंटेन ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व बराबर सिक्स पॉइंट पावर ट्वेंटी समझ गए शॉर्ट में क्या शॉर्ट में सीखा बताओ एक मोल का वैल्यू 6.022 पॉइंट पावर ट्वेंटी मोल का मीनिंग कलेक्शन सब्सटेंस जो है वो पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 6.022 पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी पार्टिकल मोल क्या चीज का कलेक्शन करता है मास और क्वांटिटी ध्यान दो कैसे रिविजन करेंगे मोल क्या चीज का कलेक्शन करता है मास और क्वांटिटी अभी तो हम केवल क्वांटिटी की बात करें आगे मास की बात करेंगे एक मोल क्वांटिटी का वैल्यू होता है 6.022 पॉइंट जीरो टेन पावर ट्वेंटी थ्री तो रिविजन करो मोल क्या चीज का कलेक्शन करता है मास और क्वांटिटी एलिमेंट किसका कलेक्शन करता है एटम्स का क्योंकि तो लोग कहते हैं एटम इज दस पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंपाउंड किसका कलेक्शन करता है मॉलिकुल्स का क्यों क्योंकि तो लोग कहते हैं सारे कंपाउंड मॉलिकुल कहलाएंगे इसका मतलब हर कंपाउंड में मॉलिक्यूल प्रजेंट रहता है 
रेडिकल किसका क्लसन करता है आयंस का क्यों क्योंकि तो रेडिकल दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रोपोजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रोपोजिटिव रेडिकल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल को हम लोग एनाइन कहते हैं इसे कहता है रेडिकल जो आय का क्लसन करता है कितना करता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री कितने मोल के बराबर होता है वन मोल के बराबर होता है वैल्यू कहां से आया द नंबर ऑफ एटम प्रजेंट इन ट्वेल्व ग्राम और सी ट्वेल्व बारह ग्राम कार्बन में कार्बन का जितना एटम प्रजेंट होगा वह बराबर होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री समझ गए छोटू क्लियर है अब एक पहला क्वेश्चन आ गया कि कार्बन को ही क्यों लिया गया सबसे पहले साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को लिया था जब यहां पे कार्बन की जगह हम हाइड्रोजन को लेंगे तो हाइड्रोजन का मास होता है वन तो वन ग्राम ऑफ एच वन फिर साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को लिया ऑक्सीजन का मास था सिक्सटीन तो सिक्सटीन ग्राम ऑफ ओ सिक्सटीन फिर साइंटिस्ट ने कार्बन को लिया कार्बन को इसलिए लिया गया क्योंकि तो कार्बन को अस्टेंडर माना गया कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों माना गया क्योंकि कार्बन जो है सारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहते हैं हर जगह कार्बन आपको मिलेगा तो कार्बन का तो जो आइसोटॉफ होता है छोटे आइसोटॉफ 12 13 14 ध्यान देना आइसोटॉप कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे कार्बन एटॉमिक नंबर छे 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 सारा बताएंगे एटॉमिक नंबर हम लोग नीचे लिखते हैं मास को हम लोग ऊपर लिखते हैं सारा रिप्रेजेंटेशन हम बेसिक में सिखाएंगे आप टेंशन नहीं लीजिए द सिंबल ऑफ एलिमेंट यानी कार्बन सी सी से एटॉमिक नंबर कहा लिखते हैं नीचे छे 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 मास नंबर ऊपर बारह तेरह चौदह तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा आपसे कि कार्बन को क्यों लिया गया तो कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों माना गया क्योंकि तो कार्बन जो है सारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहता है हर जगह आपको कार्बन प्रेजेंट मिलेगा तो कार्बन का तीन मास होता है 12, 13, 14 आइसोटॉपिक मास तो C12 भी क्यों लिया गया क्योंकि C12 नेचर में मोस्ट एबुडेंट है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इसलिए C12 को लिया गया समझ गए छोटू क्लियर है लास्ट बार समझ लो लास्ट बार समझा रहे हैं मोल का मीनिंग कलेक्शन मोल कंसेप्ट का मीनिंग कलेक्शन करने का कंसेप्ट बच्चे कहेंगे सर इतना बार आप क्यों समझा रहे हैं क्योंकि बाबू मूल कंसेप्ट का डेफिनेशन अगर आप अच्छा से समझ जाएंगे तो मूल कंसेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझ गए क्या सीखा मोल का मीनिंग कलेक्शन अब मोल कंसेप्ट का मीनिंग कलेक्शन करने का कंसेप्ट क्या चीज का कलेक्शन होता है सर सबस्टांस जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है वन मोल ऑफ ए सबस्टांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी पार्टिकल मोल का मीनिंग कलेक्शन सबस्टांस पार्टिकल का कलेक्शन करेगा एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री इसलिए आपने कहा वन मोल ऑफ ए सबस्टांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी पार्टिकल मोल मास और क्वांटिटी का कलेक्शन करता है अभी तो हम केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 पॉइंट पावर 23 जब हम आगे फिर मास की बात करेंगे छोटे एलिमेंट जो है वो एटम का कलेक्शन करता है कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है और रेडिकल जो है वो आयंस का कलेक्शन करता है क्यों करता है बहुत बार समझा चुके हैं कितना करता है 6.022 पॉइंट जीरो टेन पावर ट्वेंटी थ्री कितने मोल के बराबर होता है वन मोल वैल्यू कहां से आया 12 ग्राम कार्बन में कार्बन का जितना एटम प्रजेंट रहेगा उसका वैल्यू होगा 6.022 पॉइंट जीरो टेन पावर ट्वेंटी थ्री वह एक मोल के बराबर होता है कार्बन को क्यों लिया गया कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों माना गया क्योंकि कार्बन सारे ऑब्जेक्ट में हर जगह प्रजेंट रहता है तो कार्बन का जो आइसोटॉपिक मास होता है 12 होता है 13 होता है 14 होता है C12 भी क्यों लिया गया क्योंकि C12 नेचर में मोस्ट एबुडेंट है समझ गए छोटू समझ गए क्लियर एक बार और लास्ट बार मोल का मीनिंग कलेक्शन मोल कंसेप्ट का मतलब कलेक्शन करने का कंसेप्ट 
एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री और सबस्टांस जो है वह पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है इसलिए ये कहा जाता है वन मोल ऑफ ए सबस्टांस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी पार्टिकल्स जैसा कि आप जानते हैं कि आप अभी आपने पढ़ा कि हम लोग सर क्वांटिटी को डोजन में रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को मीटर सेंटीमीटर टाइम को मिनट सेकेंड उसी प्रकार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल में इसलिए कहा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल एक डॉट अगर भी मैं बोर्ड पे लिखू एक डॉट उसमें बहुत सारे एटम्स हैं करोड़ों एटम्स हैं तो उतना काउंट करना संभव नहीं है तो चलो भाई टू मोल है थ्री मोल है जो कि एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री तो मोल मास और क्वांटिटी दोनों का कलेक्शन करता है अभी तो हम केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं आपसे पूछा जाता है एक डोजन में कितना फैन होगा ट्वेल्व फैन होगा कितना मोबाइल होगा ट्वेल्व मोबाइल होगा कितना कॉपी होगा ट्वेल्व कॉपी होगा कितना पेन होगा ट्वेल्व पेन होगा एक डोजन का वैल्यू होता है ट्वेल्व बनाना ट्वेल्व एग उसी प्रकार एक मोल में कितना पेन होगा तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री एक मोल में एनीथिंग पार्टिकल्स कितने होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक मोल का जो वैल्यू होता है और वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट पावर ट्वेंटी समझ गए छोटू तो मोल मास और क्वांटिटी दोनों का कलेक्शन करता है अभी तो हम लोग केवल क्वांटिटी की बात करें क्वांटिटी है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी जो एक मोल के बराबर होता है एलिमेंट कलेक्शन करता है एटम्स का क्योंकि एटम इज दूलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट हर एलिमेंट में एटम प्रजेंट रहता है कंपाउंड जो है वह मॉलिकूल का कलेक्शन करता है क्योंकि बाबू जितने सारे कंपाउंड है सारे के सारे मॉलिकूल कहलाते हैं यानी कि सारे कंपाउंड में मॉलिकूल प्रजेंट रहता है रेडिकल जो है आयंस का कलेक्शन करता है क्योंकि बाबू जितने सारे रेडिकल हैं सारे में आयंस प्रजेंट होता है इसका वजह होता है रेडिकल दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल को कैटायन कहते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल को एनायन कहते हैं इसलिए रेडिकल में आयंस प्रजेंट रहते हैं कितना कलेक्शन करता है एज द नंबर ऑफ एटम प्रजेंट इन ट्वेल्व ग्राम और सी ट्वेल्व ग्राम कार्बन में कार्बन का जितना एटम प्रजेंट रहता है उतना ही कलेक्शन करता है द नंबर ऑफ एटम प्रजेंट इन ट्वेल्व ग्राम सी ट्वेल्व इक्वल टू दिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री और ट्वेल्व ग्राम कार्बन में जो कार्बन का एटम प्रजेंट रहता है उसका वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री समझ गए छोटू कार्बन को ही क्यों लिया गया क्योंकि कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया कार्बन को ही स्टैंडर्ड क्यों माना गया क्योंकि कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है जो सारे ऑब्जेक्ट में हर जगह प्रजेंट रहता है तो कार्बन का मास सी ट्वेल्व होता है थर्टीन फोर्टीन तो सी ट्वेल्व में क्यों लिया गया क्योंकि सी ट्वेल्व नेचर में मोस्ट एवोडेंट में उम्मीद करता हूं आपको समझ में मूल कंसेप्ट का डिफिनेशन अच्छा से आ गया होगा तो आइए थर्ड पॉइंट नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री इज कॉल एवोगाडोज नंबर इस नंबर को हम लोग एवोगाडोज नंबर कहते हैं बच्चे कहेंगे ऐसा क्यों सर क्योंकि बाबू इस नंबर को एवोगाडोज नाम का साइंटिस्ट ने दिया था नेक्स्ट पॉइंट द एवोगाडोज नंबर यानी सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री इज डिनोटेड बाय एन ए ध्यान दीजिएगा ऐसे नहीं लिखना है नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा ऐसे नहीं लिखना है सोडियम हो जाएगा एन ए ये सही है समझ गए तो आप कह सकते हैं दैट इज एन ए बराबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री यानी कि आपसे बोलेगा कि एक मोल एलिमेंट में कितने एटम्स होंगे एलिमेंट किसका कलेक्शन करता है एटम का कलेक्शन करता है एक मोल एलिमेंट में कितने एटम होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी एटम्स होंगे या सिंपल कर सकते हो एन एटम्स होंगे क्योंकि एन ए कहे या सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी कहे बात बराबर एक मोल कंपाउंड में कितने मॉलिकूल्स होंगे 
अभी आप पढ़े हो कंपाउंड जो है वह मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है इसलिए आप कह सकते हैं वन मोल ऑफ ए कंपाउंड इक्वल टू दिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर टू थ्री मॉलिक्यूल या सिंपल कह सकते हो वन मोल ऑफ ए कंपाउंड इक्वल टू द एन ए मॉलिक्यूल क्योंकि एन ए का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर टू थ्री एक मोल रेडिकल में कितने आय होंगे एन ए आय होंगे या एक मोल रेडिकल में सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर टू थ्री आय होंगे यानी कि एन ए की जगह आप सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर टू थ्री लिख सकते हो और सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर टू थ्री की जगह आप एन ए लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन ध्यान देना एन ए जब भी लिखना छोटे इस प्रकार एन ए समझ गए छोटू एन लिख देना और यहां नीचे ए लगा देना एन समझ गए चलो तो डिफिनेशन तो पहले मैंने कहा आप लोगों से लिख लीजिए सारा क्योंकि इसमें हमने समझाने में बहुत आपको बारीकी से समझाया इसलिए जो बच्चे नहीं लिखे हैं वीडियो को स्टार्टिंग में इसका डिफिनेशन लिख लेंगे ले राइट समझ गए बाबू आइए छोटे हम लोग थोड़ा रेडिकल को देख लें रेडिकल दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल हम कैसे पहचानेंगे वैसा रेडिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो द रेडिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल कैसे पहचानेंगे वैसा रेडिकल जिसपे निगेटिव चार्ज हो द रेडिकल हैविंग निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले को फिटाइन कहते हैं नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन कहते हैं सोडियम पे प्लस चार्ज है केटायन मैग्नीशियम पे दो प्लस चार्ज है केटायन एल्यूमिनियम पे थ्री प्लस चार्ज है केटायन एडीसी कैसे प्लस चार्ज आता है आप जानते हैं नहीं तो बेसिक कंसेप्ट में आपको पढ़ाएंगे जब कोई टम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा और जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा उतना माइनस चार्ज आएगा समझ गए छोटू क्लियर दाय इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल को हम लोग एनायन कहते हैं एफ माइनस एक माइनस ऑक्सीजन पे दो माइनस नाइट्रो पे थ्री माइनस डी सी ये सब क्या है एनायंस है ये सब हमारे क्या है केटायंस है तो क्या आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल आपको समझ में नहीं आया होगा यह तो फिगर क्लियर हो गया कि रेडिकल दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल वह रेडिकल कहलाएगा जिसपे प्लस चार्ज होगा उसे हम केटाइन कहेंगे इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल वह रेडिकल कहला गया इस पर माइनस चार्ज कहेंगे जब किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में चार से कम इलेक्ट्रॉन रहता है एक दो तीन तो वह लॉस करता है जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा केटाइन का फॉर्मेशन होता है और जब किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो पांच छह सात हो आठ होने के लिए कंप्लीट करेगा ना पांच छह सात हो तो वह गेन करेगा जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उस पर उतना निगेटिव चार्ज आएगा उसे मेनायन कहते हैं समझ गए छोटू जनरली हम जानते हैं कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो हम आपको पढ़ाएंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि मेटल का मेटालिक करेक्टर कैसे इंक्रीज करता है लॉस करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगा मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो बाबू मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर तो आप समझ गए पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो लॉस करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा तो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगा नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा समझ गए बाबू तो लेविस नाम का एक साइंटिस्ट लेविस साहब बोले 
तो वैसा स्पेसीज जो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसे हम बेस कहेंगे और वैसा स्पेसी जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसे हम एसिड कहेंगे इसे हम लेविस कंसेप्ट कहते हैं एसिड बेस का जो कि आप आने के कुलवीडियम में पढ़ेंगे इलेवेंथ क्लास में तो लॉस करने वाले स्पेसीज को मेटल कहते हैं अलेविस साहब बोले वैसा स्पेसी जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा बेसिक का लाएगा बेस का लाएगा तो मेटल का यानी कि मेटालिक कैरेक्टर का रिलेशन बेसिक कैरेक्टर से है बेसिक से है यानी बेस से है इसका मतलब यह हुआ कि लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा बेसिक नेचर भी बढ़ेगा इसका मतलब यह हुआ कि बाबो जो केटाइन होंगे उसे हम बेसिक रेडिकल कहेंगे क्यों केटाइन का फॉर्मेशन कौन करता है मेटल करें तो कौन सा रेडिकल बेसिक रेडिकल समझ गए मेटालिक कैरेक्टर बनेगा बेसिक नेचर बनेगा जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी नन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि लेविस साहब बोले वैसा स्पेसी जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसे हम एसिड कहेंगे इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है नन मेटल और नन मेटल जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उस पर माइनस चार्ज लेगा एनाइन का फॉर्मेशन करेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा इसलिए हम एसिडिक रेडिकल कहेंगे क्योंकि वैसा स्पेसी जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसे हम एसिड कहेंगे इसे एसिडिक रेडिकल कहा जाता है ले जाए तो रेडिकल समझ गए इसको लिख लो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए फिर इसको हम समझाते हैं लिख लिया आप लोग आइए फर्स्ट पॉइंट ए मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एम ओ एल छोटी एम ओ एल से मोल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेकेंड पॉइंट मोल इज द एस आई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस यस हम समझा चुके हैं एक मोल में एटम कितना होगा एन एनि सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री कहे एन ए कहे बात बराबर एक मोल में मॉलिक्यूल कितना होगा एन ए आयस कितना होगा एन ए एनीथिंग क्वांटिटी की जब बात होगी कितना होगा एन ए एक मोल में क्वांटिटी की जहां भी बात होगी वैल्यू होगा एन ए एक मोल में वाटर का कितना बूंद होगा एन ए एनीथिंग एक मोल में कितना होगा एन ए होगा वैल्यू क्या है फिक्स है यानी कॉन्स्टेंट है इसलिए इस नंबर को छोटे एवगार्डोज कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाडोज कॉन्स्टेंट समझ गए बाबू इसको आप लिख लिया समझा के ध्यान दीजिएगा वन मोल ऑफ एन एलिमेंट मीन्स कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स यस जैसा कि सर अभी समझाए हैं बहुत टाइम लेकर के समझाए थे कि मोल का मीनिंग होता है कलेक्शन और एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री और एलिमेंट जो है वह एटम का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है छोटे वन मोल ऑफ एन एलिमेंट मीन्स कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स तो सारा डिफिनेशन पे ही है इसलिए डिफिनेशन में मैंने इतना टाइम लिया तो फार्मूला होता नहीं बाबू फार्मूला बनाया जाता है तो क्या फार्मूला बन गया देर फोर वन मोल ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू दिक्स पॉइंट जीरो भी लिख सकते हो और सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री की जगह आप एन ए लिख सकते हो एग्जाम्पल वन मोल ऑफ कार्बन यहां बताओ कार्बन क्या वो है ए वो देखो मोल थोड़ा मोल हमने मोल को साइड करो कार्बन कितना है एक है तो एटम कितना वन तो एक मोल में कितना एटम होता है एन ए तो वन मोल ऑफ कार्बन में एन एटम ऑफ कार्बन फिर देखो कार्बन कितना है एक है एटम कितना वन एक मोल में एन ए तो वन इंटू एन ए बराबर एन एटम ऑफ कार्बन कैल्सियम कितना है एक तो एटम कितना एक, एक मोल में एन ए तो वन इंटू एन ए बराबर एन ए एनी एटम्स ऑफ कैल्सियम बोलेगा दो मोल कार्बन में कितना एटम होगा टू एन ए थ्री मोल कार्बन में थ्री एन ए 
फोर मोल कार्बन है फोर एन है दस मोल कैल्सियम में कितना आइटम होगा टेन एन है समझ गए बाबू क्लियर लाइट कोलिकार एनी प्रॉब्लम समझ गए बाबू तो आप समझ गए अच्छा से जैसे भी इसमें जब मैं लिखू पहले आप लिख दिए फिर उसको हम समझाएंगे क्योंकि समझाने पे बहुत हो जाता है फिर लिखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा सबसे पहले आप इसको लिख लिया कीजिए समझ गए छोटू सबसे पहले छोटे इसको आप लिख लो हम समझाएंगे आपको लिखा गया कि आप क्या फॉर्मूला छोटी की लगा लो लिखा गया समझाते हैं आइए वन मोल ऑफ ए कंपाउंड मीन्स कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिकुल्स समझिए मोल का मीनिंग सर बताया है कि कलेक्शन होता है और एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री और कंपाउंड जो है वह मॉलिकूल का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है छोटे वन मोल ऑफ ए कंपाउंड मीन्स कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिकूल मैं बार बार कहता हूं कि फार्मूला होता नहीं फार्मूला बनाया जाता है तो क्या फार्मूला आया देर फोर वन मोल ऑफ ए कंपाउंड इक्वल टू द एन यानी कि सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिकूल्स ऑफ ए कंपाउंड इधर आओ एग्जाम्पल आप देखो CO2 कितना दिख रहा है आपको मोल को साइड करो मोल से अभी कोई मतलब नहीं CO2 कितना है एक है तो कितना मॉलिकूल है एक मॉलिकूल है यहाँ पे दो रहता तो दो मॉलिकूल हो जाता है आगे सब हम बताएंगे आपको टेंशन लीजिए यहां CO2 कितना है एक है तो मॉलिकूल कितना है एक है कौन सा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे मॉलिकूल एक है एक मोल में कितना होता है एन ए तो वन इंटू एन ए बराबर एन ए एन ए मॉलिकूल ऑफ सी समझ गए एच टू से फोर कितना है एक है तो मॉलिकूल कितना है एक है कौन सा कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड कितना मॉलिकूल एक मॉलिकूल एक मोल में एन ए तो वन इंटू एन ए बराबर एन ए मॉलिकूल ऑफ एच टू से फोर दो मोल में सीओ टू कितना होगा टू एन ए तीन मोल में थ्री एन ए चार मोल में चार एन ए क्या मॉलिकूल पांच मोल में एच टू से फोर का कितना मॉलिकूल होगा फाइव एन ए दस मोल में टेन एन ए अब इसको देखिए नेक्स्ट वन मोल ऑफ ए रेडिकल मीन्स कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री आइंस बिल्कुल सही सर क्या बताया है कि मोल का मीनिंग होता है कलेक्शन एक मोल का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री और रेडिकल जो है वह आइंस का कलेक्शन करता है इसलिए कहा जाता है वन मोल ऑफ ए रेडिकल मीन्स कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी आइंस में बार बार कहता हूं कि फार्मूला होता नहीं फार्मूला बनाया जाता है फार्मूला क्या बन गया देर फोर वन मोल ऑफ ए रेडिकल इक्वल टू द एन ए आइंस ऑफ ए रेडिकल समझ गए छोटू एन ए प्लस एन ए प्लस कितना है कॉफिशियंट पकड़ना यहां पर एन ए प्लस कितना है एक है अब एन ए प्लस कितना है दो है अब एन ए प्लस कितना है तीन है समझ गए अब बताओ चार्ज से कोई मतलब नहीं है यहां देखो एन ए प्लस क्या वो है ए वो है आयंस कितना एक एक मोल में एन ए तो वन इंटू एन आई एन आय ऑफ एन ए प्लस एम जी प्लस टू क्या वो है ए वो है अब एम जी प्लस टू क्या वो है दो वो है अब एम जी प्लस टू क्या वो है तीन वो है अब मुझे बताओ छोटो एम जी प्लस टू यहां पर क्या वो है ए वो है आयंस कितना एक कौन सा आयंस मैग्नीशियम एम जी प्लस टू कॉपिशियंट इसका देखना है नए कुछ तो वन आता है एम जी प्लस टू कितना एक है तो आयंस कितना एक तो एक मोल में वन इंटू एन एंस ऑफ एम जी प्लस टू समझ गए छोटू तो वन मोल ऑफ एलिमेंट का मतलब एन ए टर्म्स ऑफ एन एलिमेंट वन मोल ऑफ कंपाउंड का मतलब एन ए मॉलिकुल्स ऑफ ए कंपाउंड वन मोल ऑफ ए रेडिकल का मतलब एन ए आय ऑफ ए रेडिकल देखिए कुछ हम क्वेश्चन आपको कराते हैं
क्वेश्चन करने के पहले कुछ पहले समझिए आप पहला देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फास पोटाशियम और जिंक एटीसी ये कौन सा आइटम है सोडियम ये मैग्नीशियम ये एल्यूमिनियम ये पोटाशियम ये जिंक कौन सा एलिमेंट है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटाशियम जिंक एलिमेंट कितना है क्या नाम है सोडियम एलिमेंट कितना है क्या नाम है मैग्नीशियम एलिमेंट कितना है क्या नाम है एल्यूमिनियम एलिमेंट कितना है क्या नाम है पोटाशियम एलिमेंट कितना है क्या नाम है जिंक एटम कितना सोडियम एलिमेंट कितना आइटम एक 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 यहाँ सोडियम का एक मैग्नीशियम का एक एल्यूमिनियम का एक पोटासियम का एक जिंक का एक तो ये एलिमेंट भी है एटम भी है काम खत्म कौन सा एलिमेंट है हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन ये फ्लोरीन ये क्लोरीन इसमें कितना एलिमेंट है क्या नाम है हाइड्रोजन कितना एलिमेंट है क्या नाम है नाइट्रोजन कितना एलिमेंट है क्या नाम है ऑक्सीजन कितना एलिमेंट है क्या नाम है फ्लोरिन कितना एलिमेंट है क्या नाम है क्लोरिन समझ गए इसमें कितना आइटम है दो आइटम है दो हाइड्रोजन है इसमें कितना आइटम है दो आइटम है दो नाइट्रोजन इसमें कितना आइटम है दो आइटम है दो ऑक्सीजन है इसमें कितना आइटम है दो आइटम है दो फ्लोरीन है इसमें कितना आइटम है दो आइटम है दो क्लोरीन है ये कौन सा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जब दो या दो से अधिक आइटम हो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा समझ गए ये कौन सा मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन कौन सा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन कौन सा मॉलिक्यूल है फ्लोरिन कौन सा मॉलिक्यूल है क्लोरिन ये कौन से कंपाउंड है हमने क्या बोला कंपाउंड और मॉलिक्यूल में बेसिक डिफरेंस यह है कि मॉलिक्यूल होने के लिए जरूरी नहीं कि दो डिफरेंट एलिमेंट चाहिए है तो भी बोला ना है तो भी बोला लेकिन कंपाउंड होने के लिए जरूरी है कि कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट चाहिए तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पाएगा समझ गए छोटू अब देखो ये कौन से कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड कितना एलिमेंट है इसमें दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन ध्यान देखो कौन सा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड कितने एलिमेंट है इसमें दो एलिमेंट है कौन कौन कार्बन और ऑक्सीजन कितने आइटम है दो और एक तीन दो ऑक्सीजन का एक कार्बन का कौन सा कंपाउंड है एस्टोसोफोर कितना एलिमेंट है थ्री एलिमेंट है हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट है एलिमेंट के लिए सिंबॉल को पकड़ो एलिमेंट के लिए सिंबल को पकड़ो ये कौन से कंपाउंड है एस्टोसोफोर कितना एलिमेंट है तीन एलिमेंट है हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन कितना आइटम है दो हाइड्रोजन का एक सल्फर का दो एक तीन चार ऑक्सीजन का चार तीन सात एटम है एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड कितने एलिमेंट है तीन एलिमेंट है हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितने आइटम्स है एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का दो दो तीन पांच कौन सा कंपाउंड है वाटर कितने एलिमेंट है दो एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए सिंबल को पकड़ो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने टर्म्स है दो और एक तीन दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का इस जो या जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है कितना मॉलिक्यूल है इसका एक कॉफिशियंट मॉलिक्यूल के लिए कॉफिशियंट को पकड़ो एक कॉफिशियंट का अब सीओ का कितना मॉलिक्यूल है दो लगा दे दो कॉफिशियंट टू सी टू मॉलिक्यूल्स हो जाएगा यहाँ पे कितना कॉफिशियंट है एस्टोसोफोर का वन तो एक मॉलिक्यूल है कितना कितना कॉफिशियंट है एक एक मॉलिक्यूल है कितना कॉफिशियंट है एक एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे अगर एस्टोसोफोर में दो लगा दिया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मॉलिक्यूल है दो मॉलिक्यूल है एस टू में दो लगा दिया वाटर कितना मॉलिक्यूल है दो मॉलिक्यूल है समझ गए ये क्या आपके नॉवेल गैस है नॉवेल गैस को इनट गैस रेयर गैस जब स्टेबल होता है सारा बेसिक में बताएंगे आपको हेलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोनेडन नॉवेल गैस एक ऐसा स्पेसी है जिसको एलिमेंट भी कहा जाता है एटम भी कहा जाता है मॉलिक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि नॉवेल गैस स्टेबल होता है इसका डुप्लेट ऑप्टेट क्या होता है कंप्लीट होता है हेलियम 
नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन एटम क्या है हेलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन एलिमेंट कौन सा है हेलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन मॉलिक्यूल कौन सा है हेलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन क्योंकि मॉलिक्यूल को अस्टेबल कहा जाता है नॉवेल गैस स्टेबल कहा समझ गए छोटू तो अब आराम से हम लोग एटम मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं अगर ये आपसे कहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन टू मोल्स ऑफ एस टू सो फोर सबसे पहले आप मोल को भूल जाइए मोल से कोई मतलब नहीं है इधर आप नंबर ऑफ एटम्स इन टू मोल्स ऑफ एस टू एस फोर बराबर इधर आप सबसे पहले आप एस टू एस फोर को ध्यान में रखिए मोल से आपको कोई मतलब नहीं मोल को भूल जाइए मोल हम नहीं जानते हटा अब ये देखो कि एस फोर में कितना आइटम है देखो तो यार एटम काउंट करो हाइड्रोजन क्या को है टू गो प्लस सल्फर क्या को है एक ऑक्सीजन क्या को है चार गो जोड़ो चार दो छो एक सात तो एस टू एस फोर में कितना आइटम है <coughs> सेवन आइटम है सेवन लिख दो दिखा गया सेवन एक मोल में कितना होता है एन ए तो सेवन इंटू एन ए करो तो दो मोल में दो से गुना कर दो कितना आ गया फोर्टीन एन ए समझ गए अच्छा से क्लियर दैट एक और देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन फाइव मोल्स ऑफ ये टू सी आर टू ओ सेवन यहां देखो आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन फाइव मोल्स ऑफ ये टू सी आर टू ओ सेवन मोल को आप भूल भूल जाओ जानो मोल आप नहीं जानते हो सबसे पहले ये बताओ कि के टू सी आर टू और सेवन में कितना आइटम है काउंट करो पोटासियम में कितना आइटम है सबसे पहले एलिमेंट बताओ कितना है इसमें तीन एलिमेंट है कौन कौन पोटासियम क्रोमियम ऑक्सीजन यहाँ पे सी और आर को अलग अलग नहीं मानना सी आर का मीन्स क्रोमियम कितना एलिमेंट है इसमें तीन एलिमेंट है कौन कौन पोटासियम क्रोमियम ऑक्सीजन एटम दिनो दो पोटासियम का प्लस टू क्रोमियम का प्लस सेवन ऑक्सीजन का कितना हो गया इलेवन एटम हो गया भैया इलेवन एटम तो टोटल एटम है इलेवन एक मोल में कितना होता है एन ए होता है इलेवन इंटू एन एन ए का मतलब सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी तो फाइव मोल है फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया फिफ्टी फाइव एन समझ गए इसको लिखो लिख लिया बेटा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन टू मोल्स ऑफ अब टू थ्री फोर फाइव किस भी कर सकते हो मल्टीप्लाई कर देना उससे एन ए टू सी ओ थ्री एन टू टेन एस टू ओ टेन दो इधर नंबर ऑफ एटम्स इन टू मोल्स ऑफ 
NO2 CO3 into 10 H2O बराबर चलो मोल को आप भूल जाओ सबसे देखो पहले Na2CO3 into 10 H2O में कितना एटम्स है इधर आओ सबसे पहले इसमें एलिमेंट कितना है बता दो सोडियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार एलिमेंट है इसमें सोडियम है कार्बन है ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन एलिमेंट कितना है चार एलिमेंट के लिए सिम्बॉल को पकड़ो मॉलिकूल के लिए कॉफिशियंट को पकड़ो और एटम तो आप समझते हो सोडियम का कितना आइटम है दो प्लस कार्बन कितना है एक है दो और एक तीन ऑक्सीजन काउंट करो ऑक्सीजन कितना है तीन प्लस हाइड्रोजन यहां दस कॉफिशियंट है दस दूना बीस पॉलोटेट दस दूना बीस बीस हाइड्रोजन या दस यहां ऑक्सीजन दस वो है ना दस कॉफिशियंट है ऑक्सीजन का भी प्लस दस तो ऑक्सीजन हो गया तीन और दस तेरह तेरह तीन सोलह और सोलह बीस थर्टी सिक्स छत्तीस किसी को ऐसे किसी को सोडियम का दो एटम दो कार्बन एक दो एक तीन यहां ऑक्सीजन तीन 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 छ दस दो ना बीस बीस छ छब्बीस छब्बीस और दस छत्तीस ऐसे सीखो एक और तरीका सोडियम का दो कार्बन एक दो और एक तीन 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 छ यहां पे वाटर का देखो दो और एक तीन एटम है वाटर का दस दिया तीस तीस छ छत्तीस तो टोटल एटम इसमें हो गया एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन एच टू ओ में थर्टी सिक्स और एक मोल में कितना होता है कितना मोल में पूछ रहा दो मोल में तो मल्टीप्लाई कर दो सेवेंटी टू एन ए समझ गए क्लियर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन टू मोल्स ऑफ एफ एस ओ फोर इंटू सेवन एस टू ओ नंबर ऑफ एटम्स इन टू मोल्स ऑफ एफ एस ओ फोर सेवन एस टू ओ अब देखो अब बोल को छोड़ो एफ एस ओ फोर इंटू सेवन एस टू एटम निकालो आयरन एक है पर एलिमेंट बताओ कितना है इसमें बता दो एलिमेंट है कौन कौन आयरन सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार एलिमेंट है आयरन सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम गिरो आयरन का एक प्लस सल्फर यहां एक प्लस ऑक्सीजन यहां पे चार प्लस अब देखो वाटर में कितना आइटम होता है तीन आइटम दो और एक तीन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दो एक तीन वाटर सात एक ऑक्सीजन सत्ती है इक्कीस तो इक्कीस चार पच्चीस पच्चीस और दो सत्ताईस हो गया समझ गए फिर देखो एक और तरीका एफ ई एक सल्फर एक 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 दो और चार छ सतुनी चौदह चौदह छ बीस बीस और सात सत्ताईस एक और तरीका एफ ई का एक और एक दो चार दो छ वाटर का दो एक तीन सत एक छ सत्ताईस एक मोल में एन ए दो मोल में दो से मल्टीप्लाई कर दो तो आज छोटे हम लोग क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्लास हम इस पे भरपूर मात्रा में नंबर ऑफ एटम का और सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे बहुत अस्मार तरीका का इस पे क्वेश्चन और किया जाएगा कम मॉलिकूल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन करेंगे आयंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम आपको पढ़ाएंगे ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास आप पढ़ के रहिएगा और आपको जो भी दिक्कत होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे साथ शेयर कीजिए उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे और आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ओके थैंक यू